असलाकुम दोस्तों क्रिएटिव डिजाइन में एक बार फिर से आपको खुशामदी कहता हूँ मैं हूँ इरफान रशीद और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम एक कैसे एक वेब पेज को फोटोशॉप में डिजाइन कर सकते हैं और कैसे हम उसको डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं तो बिफोर स्टार्टिंग डिजाइनिंग मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि जब हम एक वेब पेज डिजाइनिंग का नाम लेते हैं तो इससे मुराद है कि हम कोई पेज डिजाइन या कोई भी चीज डिजाइन करने की बात कर रहे हैं तो जब भी आपने वेब पेज डिजाइन करना है मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि आप बूट स्ट्रैप की जो पी एच ग्रिड सिस्टम है वो यूज करना है क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है मोस्टली नाइन्टी टू नाइन्टी वेबसाइट जो है वो आप कह लें रिस्पॉन्सिव बनाई जाती है रिस्पॉन्सिव फिक्स और प्रोग्रेसिव ये क्या चीजें हैं ये मैं अपने स्टार्ट में बता चुका हूँ अगर आपने मिस कर दिया है तो देखिए मेरे फर्स्ट जो थ्री या टू टूटोरियल हैं, उनमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन क्या होते हैं तो हम जो भी चाहे हम फिक्स के लिए डिजाइन बनाए या रिस्पॉन्सिव के लिए आपने वो ग्रिड यूज करनी है उसका फायदा ये है कि उसमें डिविजन हुई होती है उसमें जो है गाइड्स वगैरह लगी हुई है बारह कॉलम की ग्रेड होती है और वो हमें काफी हेल्पफुल होती है डिजाइन बनाने के लिए स्पेशली वेब पेज डिजाइन बनाने के लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो यूज करें अगर आपको उसका यानी कि आइडिया नहीं है कहाँ से अवेलेबल है तो आप गूगल में जाकर ये टाइप कर सकते हैं बूट स्टेप ग्रेड पी डाउनलोड <coughs> तो जैसे ही आप ही टाइप करेंगे तो उसमें जो फर्स्ट लिंक होगा बूस्टर थ्री रिस्पॉन्सिव रेट पी एच डी टेम्पलेट मिनिमिट का ठीक है जी मिनिमिट से आपने इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक आपके सामने खुलेगा इसमें ये आप डाउनलोड का बटन देख सकते हैं इस पर क्लिक करें और ये देखें आपकी ग्रेड डाउनलोड हो चुकी है हम इसको ओपन करते हैं जिप फोल्डर में तो इसमें देखिए आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर नजर आएगा स्ट्रक्चर को मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या पर्पस है इसमें जो सबसे बॉटम से स्टार्ट करते हैं थ्री ट्वेंटी पीजल की ग्रिड है ये थ्री ट्वेंटी और फोर एटी ये दोनों मोबाइल्स के लिए होती हैं ये दोनों ग्रिड सिस्टम मोबाइल स्क्रीन के लिए यानी कि इस ग्रिड में हम जो भी डिजाइन करेंगे जो भी वेब पेज डिजाइन करेंगे वो वो जो डिस्प्ले होगा वो हमें मोबाइल पे आएगा जब हम उसकी एच टी करेंगे तो सेवन टैबलेट्स के लिए है 970 मेरी लैपटॉप्स के लिए है 1170 डेस्कटॉप वगैरह के लिए है और 1560 वाइडर स्क्रीन के लिए है तो हम जो यूज करेंगे जो कि स्टैंडर्ड है बुक स्टैप का वो है 1170 जो कि डेस्कटॉप के लिए होता है हम डेस्कटॉप के लिए डिजाइन क्रिएट कर देंगे तो अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हुई कि वो हमें उसको जो है मोबाइल के लिए रहता डिजाइन चाहिए टेबलेट के लिए रहता तो फिर हम इनमें भी काम करेंगे लेकिन फिलहाल जस्ट 1170 इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ बाकी फोल्डर को क्लोज और इसको मैं रीने कर देता हूँ और पेज डिजाइन हम कौन सा बनाएंगे मैंने स्क्रीनशॉट रखा हुआ है उसका इसको मैं ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ इनकी अब हमें जरूरत नहीं इनको मैं क्लोज कर देता हूँ या देख सकते हैं ये डिजाइन है जी जो हम आज बनाएंगे ये एक मेरा ऑफिशियल आपके नेटवर्क है ये लाइव है आपको मैं इसका लाइव वर्जन भी दिखा देता हूँ लाइव में थोड़ी बहुत ही चेंजेस है ये देखे ये लाइव है ठीक है तो हम इसको डिजाइन करेंगे यूजिंग फोटोशॉप बूट स्टेपरेट सिस्टम ठीक है जी तो आप देख सकते हैं इसमें हेडर कॉन्टेक्ट इन्फो मेन्यू बार साइन अप बटन स्लाइडर सर्विसेज सेक्शन फाइल चूज सेक्शन क्लाइंट टेस्टिंग ऑनली और ये साइन अप और सॉरी सब्सक्राइबर जो है इसके बाद फोटो ठीक है जी ये थ्रू आउट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम फोटोशॉप में इस वेब पेज को डिजाइन करते हैं इसका डिजाइन भी मेरे पास मौजूद है लेकिन आपको दिखाने के लिए कि डिजाइन कैसे बनता है मैं इसको स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी ग्रिड जो है वो फोटोशॉप में खोल लेते हैं मैं आपको बता दूंगी ग्रिड कैसी दिखती है इसका क्या पर्पस है 
फोटोशॉप का सी एस सिक्स मशीन यूज कर रहा हूँ मैं तो ये हमारी ग्रेड ओपन हो चुकी है ये अच्छा इसमें हम ये जो पिंक पिंक सेक्शन बार्स देख रहे हैं ये हमारी ग्रेड है जूम टू सेलेक्ट करके मैं एक्चुअल पिक्सल साइज पे कर लेता हूँ जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमें जब भी काम करना है मेक श्योर sure करना है कि जो डॉक्यूमेंट का साइज हो वो एक्चुअल पिक्सल साइज हो तो ये ऐसा देखिए ये जो पिंक है ये 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 हमारी कॉलम्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ये ट्वेल्व ठीक है जी बारह कॉलम की ग्रेड है और ये जो स्पेस है इसमें थर्टी पिक्सल गड स्पेस फिर मैं टैब करता हूँ टैब से फोटोशॉप फुल स्क्रीन हो जाता है ये देखें इलेवन सेवेंटी कंटेनर है यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसमें थर्टी पिक्सल कटर यानी कि ये स्पेस फिफ्टीन इस कॉलम की और फिफ्टीन दूसरे कॉलम की थर्टी पिक्सल स्पेस है गैप है और नाइन्टी सेवन के ये कॉलम बने हुए हैं तो मैं आपको स्टार्ट करने का तरीका होता हूँ हमें इनकी पिंक्स की जो लाइनों की जरूरत नहीं और ये टेक्स्ट की हमें जरूरत नहीं तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ ये हमारी ग्रिड है मैं इसको यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ क्योंकि हमारी ग्रिड यहाँ तक है बाकी इसकी 15 पिक्सल स्पेस है टॉप से गाइड एक लगा देता हूँ टैप किया मैंने फुल स्क्रीन इधर भी एक गाइड और इधर मैं आपको स्टार्ट में कहा था जब मैं आपको गाइड्स के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको कहा था कि ये इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि आप समझ नहीं पाएंगे तो अभी तो ये बाय डिफॉल्ट बूट स्टेप की ग्रिड्स बनी हुई है अभी तो जो हम क्रिएट करेंगे ऑरिजेंटली वो भी काफी होंगी तो स्टार्ट लेते हैं डिजाइन का सबसे पहले बात करते हैं लोगो की हमें यहाँ से स्टार्ट लेना है ये लोगो हमें रिक्वायर्ड होगा सबसे पहले तो मैं अपनी लाइव साइड से इस लोगो को उठा लेता हूँ सेव इमेज इसको हम अपनी डायरेक्टली में सेव करते हैं मेरे पास डाउनलोड और ये रखो जब भी आपने कोई नया इमेज फोटोशॉप में आदमी यानी कि बाहर से अपने वेब पेज में इंक्लूड करवाना हो तो डायरेक्टली यहाँ नहीं रखना आपने इसको न्यू डॉक्यूमेंट में ओपन करना है उसकी रीजन है जब आप डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट करेंगे या उसको ओपन करेंगे तो वो उसकी जो रिसाइजिंग होगी वो आपके डॉक्यूमेंट के साइज के अकॉर्डिंग होगी तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप इसको न्यू डॉक्यूमेंट में ओपन करके कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल टैब से मैं टैब स्विच कर रहा हूं और कंट्रोल वी ये देखिए हमारा लोगो आ गया है अब इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ लेकिन उससे पहले मैं देखता हूँ कि मेरे ये जो हेडर है इसकी हाइट क्या है ये ये हाइट कितनी है इसके लिए मैंने कुछ प्लगइन्स जो हैं वो ब्राउजर में इंस्टॉल किए होते हैं जो कि काम आते हैं हमें लेकिन मेरा बेहतर बेहतर तरीका ये है कि इस डिजाइन को मैं इधर अपने टैब में ओपन कर लूँ इस टैब को मैं अपने टैब के साथ रख लेता हूँ जूम टू एक्चुअल पिक्सल साइज और इसको टॉप पे ले मार्केट टूल मैंने सेलेक्ट किया सिलेक्शन के लिए यहाँ से गाइड लगाता हूँ और यहाँ पे हम रेक्टेंगल करना है ये कितना है जी 85 हमारे हेडर की जो हाइट है वो 85 मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ मार्केट टू सिलेक्टेड है 100 परसेंट प्लस हाइट होगी 85 फाइव ये आई एटी फाइव रिलीज ठीक है जी अब बैकग्राउंड के बाद में नई लेट क्लिक करता हूँ इसको मैं नाम देता हूँ ठीक है लेयर्स की नेमिंग प्रॉपरली आपने साथ साथ करनी मैं आपको बताता हूँ आप देख भी सकते मैं साथ साथ करता जाऊंगा हमें फिल फिलहाल नहीं चाहिए क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है एंटर का वो वाइट है तो फिल खत्म ब्लैंडिंग ऑप्शन में जाकर मैं इसको यहाँ से कलर दूंगी मैंने आपको कहा था कि हम ब्लैंडिंग ऑप्शन बहुत यूज करेंगे ओके ये नजर नहीं आ रहा क्योंकि व्हाइट के ऊपर व्हाइट है और ये हमारी लेयर है लोगों की इसको मैं नाम दे देता हूँ लोगो इसको हमें अपने हेडर के प्रॉपर अलाइन करना है तो कंट्रोल पर कर जिसके अलाइन करना है उसके प्रीव्यू एरिया पे क्लिक किया और जिसको अलाइन करना है वो सिलेक्टेड हो ये मैं वर्टिकल अलाइन कर दी कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट कंट्रोल कॉलन 
और ये हमारे लोगो एरो की से मैं इसको टच कर देता हूँ गाइड के तो ये हमारा लोगो अलाइंड है लेकिन शिप अब एरो से मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया उसकी रीजन कि अभी हमें ये नीचे टेक्स्ट भी लिखना है अब देखें ये बिजनेस कंप्यूटर सर्विस एंड सपोर्ट तो इस डिजाइन में मैंने पूरे वेब पेज में एक ही फॉन्ट यूज किया है वो है रोबोट ऑफ फैमिली तो वो मैं यहाँ पे यूज करूंगा सबसे पहले मैं टाइप टू सिलेक्ट करता हूँ ये देखिए रोबोट ऑफ सिलेक्टेड भी है और मैं टेक्स्ट एक दफा दोबारा पढ़ लेता हूँ यहाँ से बिजनेस कंप्यूटर सर्विस एंड सपोर्ट देखते हैं अगर ये कॉपी हो जाए तो कॉपी नहीं हो चलिए उसको टाइप कर लेते हैं यहां से लेकर यहां तक ठीक है सिलेक्शन में ड्रा की अब इसके अंदर मैं टाइप करता हूँ बिजनेस कंप्यूटर बिजनेस कंप्यूटर सर्विस सर्विस एंड सपोर्ट इसको मैं ट्वेल्व करके मीडियम कर देता हूँ इसका फॉन्ट वेट फॉन्ट फैमिली रोबोटो फॉन्ट वेट मीडियम फॉन्ट साइज इलेवन ठीक है जी कलर ये हमारा जो लोगो का कलर था और ये देखें फोरग्राउंड पे सिलेक्टेड भी है मैं इधर क्लिक करूंगा तो ये कलर आ जाएगा चेक किया ओके मूव टूल से इसको एडजस्ट कर लेते हैं अभी मीडियम नहीं मैच हो रहा है हरा बोल्ड चलेगा इसको बोल्ड कर देते हैं चेक ये देखिए कंट्रोल कॉलम से मैं गाइड्स हटा रहा हूँ तो ये देखिए हमारा लोगो कंप्लीट हो चुका है ये देखिए ठीक है जी अच्छा अब बात करते हैं इसको ग्रुपिंग की इन दोनों लेयर्स को मैं एक ग्रुप में करूंगा क्योंकि ये हमारा कंप्लीट लोगो है तो दोनों लेयर्स को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है कंट्रोल जी फॉर ग्रुपिंग ग्रुप वन को मैं रीनेम करूंगा लोगो ठीक है और इसको अलाइन करना है अपने हेडर के तो कंट्रोल रिव्यू पे क्लिक किया लोगो का ग्रुप सिलेक्टेड है तो ये वर्टिकल सेंटर हो चुका है अच्छा अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं नेक्स्ट स्टेप है जी हमारे ये ई और कॉन्टेक्ट कॉल uh, के जो दो सेक्शन है इनको डिजाइन करना है कॉल से स्टार्ट करते हैं राइट साइड पे हमारे कॉलम से मैंने गाइड इनेबल की यहाँ तक हमारा कंटेनर है और मैं कंट्रोल रिव्यू पे क्लिक करके यहाँ पे भी एक गाइड लगा देता हूँ ताकि मुझे अंदाजा रहे कि यहाँ तक मेरा हेडर है अच्छा सबसे पहले हमें ये आइकन चाहिए इस तरह के जो आइकन होते हैं इनको वेक्टर आइकन बोलते हैं या पी एन जी आइकन इनको आप फ्रीली सर्च कर सकते हैं कौन सा आइकन है फोन का आइकन तो आप गूगल में जाकर यहाँ पर टाइप करें फोन आइकन वेक्टर ये देखिए इमेजेस में आ जाए यहाँ से आइकन वेक्टर कोई भी उठा लें जो आपको सूटेबल हो उससे मैं ये उठाता हूँ कंट्रोल सेव इसको मैं अपनी डायरेक्टरी में सेव करता हूँ और इसको ड्रैग करके फोटोशॉप के न्यू डॉक्यूमेंट हमेशा मैंने आपको बताया न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है आइकन जो भी इमेज हम एड करना चाहें अब यहाँ पर हमारे सिलेक्शन टूल काम करेंगे बैकग्राउंड रेज करना है तो मैं बैकग्राउंड मैजिक रेजर टूल यूज करूंगा ई ये देखिए सिलेक्टेड है यहाँ से मैजिक रेजर टूल वन क्लिक वाइट फाइल वन क्लिक वाइट फाइल और इसको छोटा भी यहीं पे कर लेता हूँ छोटा करने के लिए इमेज इमेज साइज है हम इसको लेट से हंड्रेड पर हंड्रेड कर देते हैं एंटर ठीक है जी कंट्रोल ए कंट्रोल सी और ये हमारा डॉक्यूमेंट है कंट्रोल बी अभी भी ये काफी बड़ा है एक्यूरेट साइज के लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ देखता हूँ इसका इसको जूम इन करता हूँ पहले मैजिक वॉन्ट टू सिलेक्ट किया मैंने और ये क्लिक एड टू सिलेक्शन कर रहा हूँ होल्डिंग शिफ्ट 
जो कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इनको पैलेट में देखता हूँ ट्वेल्व बाई ट्वेल्व लेकिन ये एक पिक्सल लेफ्ट और एक पिक्सल राइट पे इनके फोर्टीन बाई फोर्टीन का हमें आइकन चाहिए इसको मैं वापस एक्चुअली पिक्सल साइज करता हूँ और अपने डॉक्यूमेंट में आते हैं इसको हमें फोर्टीन बाय फोर्टीन करना है कंट्रोल टी करूंगा मैं ट्रांसफॉर्म के लिए या मूव टूल में जाकर इसको मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर रिसाइजिंग शिफ्ट आर्ट फॉर फोर साइडेड रिसाइजिंग ठीक है जी मैंने होल्ड किया हुआ है और ये देखें अपने सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग रिसाइज हो रहा है इसके बाद आप साथ टू टिप में देख सकते हैं कि साइज भी हमें बता रहा है हमें फोर्टीन बाई फोर्टीन रिक्वायर्ड है इंटर ये हमारा इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी मुझे नहीं चाहिए ये हमारा इक्वल साइज हो गया इसके अब इसको हमें हेडर के अलाइन करना है कंट्रोल पॉइंट के हेडर पे क्लिक करूंगा मूव टू सिलेक्टेड वर्टिकल सेक्टर ये हो गया अब नेक्स्ट जो हमें चाहिए वो ये सर्कल चाहिए हम इस सर्किल भी मैच कर लेते हैं मैजिक वॉन्ट टू क्लिक इनको पहले थर्टी फोर बाई थर्टी फोर क्योंकि एक पिक्सल लेफ्ट पे बॉर्डर था और एक पिक्सल राइट पे यानी कि थर्टी सिक्स बाय थर्टी सिक्स तो यहाँ से मार्की टूल का इलेक्ट्रिकल मार्की टूल सेलेक्ट किया गाइड्स को इनेबल किया मैंने और यहाँ से प्रॉपर थर्टी सिक्स बाय थर्टी सिक्स का सर्कल या रिलीज और मेक श्योर sure करना है कि आप इसकी लेयर जरूर बनाए इसकी लेयर आ गई और बैक स्पेस कंट्रोल टी कंट्रोल कॉलम अब इनकी एडजस्टमेंट करता हूं मैं ये लेयर हमें नीचे चाहिए क्योंकि ये आइकन इसके ऊपर आना चाहिए वरना व्यूएबल नहीं होगा इसका मैं नाम लिख देता हूं आइकन या सर्कल ठीक है और इसका नाम लिख देता हूं फॉर्म लेस की नेमिंग आपने टूरी पॉइंट यानी कि जो उसका पर्पस है उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं अब इसका मैं कलर चेंज करने से पहले मैं सर्कल को प्लैंड ऑप्शन लगाता हूं कलर ओवर ले वाइट और हमें इसका बॉर्डर चाहिए ब्लू तो बॉर्डर के लिए प्लैंडिंग ऑप्शन में स्ट्रोक स्ट्रोक क्लिक क्लिक करें तो हमें वन पिक्सल उसकी थिकनेस चाहिए जो कि ठीक है इनसाइड ही चाहिए बॉर्डर हमें या आउटसाइड चाहिए और बॉर्डर का कलर हमें ये चाहिए ओके ओके अब इस फोन आइकन को मैंने सर्कल के सेंटर लगाया है तो इस फोन आइकन के लिए सिलेक्टेड और कंट्रोल होल्ड करके आपने सर्कल के प्रीव्यू पे क्लिक किया और मार्केट रूल से एक्स एक्सिस सेंटर और वाई एक्सिस सेंटर कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट ये अब हमारा आइकन सेंटर आ गया है आइकन का कलर चेंज करते हैं पेंडिंग ऑप्शन कलर ओवर ले और वही ब्लू ओके ओके ठीक हो गया जी अब नेक्स्ट क्या है कॉलर्स का टेक्स्ट लिखना है यहाँ पर मैं यहाँ पे टाइप टू से सिलेक्ट करता हूँ सी ए डबल एन स्पेस यूएस कॉलर लेकिन ये हमें चाहिए ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन और कलर इसका फुली ब्लैक नहीं यूज करना हमेशा कोशिश करें डार्क ही यूज करें तो मैं फुल ब्लैक का कोड होता है ट्रिपल जीरो या सिक्स टाइम जीरो या मैं डार्क ग्रे यूज करूंगा तो ट्रिपल थ्री ओके चेक मैं टैब में स्विच करता हूँ इक्वल है साइज मेरे ख्याल है एक पिक्सल बढ़ाना पड़ेगा सिक्सटीन चेक अब ठीक हो गया अब इसी के लिए मैं डुप्लीकेट करता हूं कंट्रोल जे मूव सेलेक्ट किया इसको एरो की से नीचे लाया थोड़ा सा एडजस्ट करना है यहां पर आपने नंबर लिखना है जो भी नंबर हो यूएस सेंटेक्स में वन टू थ्री प्लस पीछे में नाम लेते हैं स्पेस फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जीरो डेमी नंबर है कंट्रोल ए बोल्ड की जगह मैं इसको लाइट करूंगा क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बोल्ड लाइट है कलर सेम रहेगा और फॉर्म साइज भी हर एक पिक्सल कम करना पड़ेगा 15 चेक ये देखिए 
अब एक स्पेसिंग देखनी है यहाँ से तो ये स्पेसिंग है दोनों को टेक्स्ट तो मैंने सिलेक्ट किया शिफ्ट एल डाउन एट स्टेप डाउन इसको मैं टच करता हूँ इसके साथ थोड़ा सा नीचे शिफ्ट राइट एरो एट स्टेप फॉरवर्ड एक दो तीन ठीक है जी अब मैं इसको मैच कर लूँ तो मेरा ख्याल है क्लोज क्लोज सेम है इसको मैं एक स्टेप डाउन करता हूँ नंबर टू तो ये हमारा कॉलस का एरिया कंप्लीट हो चुका है कॉलस के दोनों टेक्स्ट की लेयर फोन आइकन और सर्कल इन चारों को मैंने सिलेक्ट किया होल्डिंग कंट्रोल और कंट्रोल जी से इनको मैंने ग्रुप कर दी ये हमारा आ गया कॉलस का सेक्शन ठीक है जी गाइड्स को निधन करता हूँ इसको अपने हेडर के वर्टिकल सेंटर लाना है तो वही तरीका कॉलस का ग्रुप सेलेक्टेड है हेडर के प्रीव्यू पे कंट्रोल पकड़ कर क्लिक करें और यहाँ से वर्टिकल बैठक तो ये वर्टिकल लाइन हो गया है कंट्रोल डी को डी सेलेक्ट मूव टू सेलेक्ट किया शिफ्ट एरो से राइट साइड पे इसके बिल्कुल अटैच कर देता हूँ ये ये हमारा कॉलेज का सेक्शन कंप्लीट हो गया नेक्स्ट है जी ईमेल इसी ग्रुप को मैं डुप्लीकेट करूंगा और डुप्लीकेट करने का तरीका बताया हुआ मैंने शॉर्ट कमांड से कर लेंगे यार ग्रुप या लेयर को ड्रैग कर कर पे फेंक दें तो मैं कंट्रोल चेक करूंगा हमारा ग्रुप डुप्लीकेट हुआ देख सकते हैं कॉलस कॉपी यहाँ पर आ गया है इसको रिंग में ही पे कर देता हूँ मैं ई मेल ठीक है शिफ्ट एरो की से मैं इसको मूव कर रहा हूँ फास्टली मूव ये आ गया एक दो तो तीन अच्छा तो टेक्स्ट चेंज करते हैं ईमेल यहाँ पर सबसे पहले कॉल्स गाइड्स को मैं फिलहाल डिसेबल कर रहा हूँ कंट्रोल एल कॉलम और नीचे वाले में हमें ईमेल लिखनी है जी ये इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल एस वी मूव टू और ईमेल का सेक्शन क्लोज किया मूव टू सिलेक्ट किया शिफ्ट एरो में दोबारा लाइन करता हूँ इसको ये आगे टाइम से साथ वन टू थ्री ठीक है जी स्पेसिस एडजस्टेड है ये देख सकते हैं क्लियर हो गया अब यहाँ पे हमें ये फोन के आइकन की जगह हमें ये इनवेलप या ईमेल का आइकन रखना है तो मैं ग्रुप को एक्सपैंड करता हूँ तो इसमें मुझे इजीली पता चल जाएगा कि आइकन की लेयर ये है फोन आइकन इसको हम रिप्लेस करेंगे इनवेलप आइकन से तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोन की जगह इन वेलप आइकन वेक्टर ये देखें काफी सारे आपके पास ऑप्शंस हैं ये वैसे यूज किया हुआ मैंने अगर हम आएंगे इसको सेव करते हैं अपनी डायरेक्टरी में ताकि जो जो आइकन हमने यूज किए हैं यहाँ पर हमारे पास मौजूद हों इसको न्यू डॉक्यूमेंट में ठीक है जी कंट्रोल ए कंट्रोल सी अपने डॉक्यूमेंट में आके कंट्रोल वी क्लियर आप देख सकते हैं नई आ गई है इसका मैं नाम रखता हूँ ईमेल आइकन क्योंकि मेल काफी लंबा हो जाएगा और रोले से आउट हो जाएगा तो जो स्टाइल आप एक लेयर पे लगा हुआ है वही दूसरी पे लगाना चाहते हैं तो जिस लेयर पे स्टाइल लगा हुआ है उसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपी लेयर स्टाइल आप इस पे क्लिक करें तो लेयर्स पे जितने भी यहाँ पे स्टाइल या ब्रेंडिंग ऑप्शन लगी होंगी वो कॉपी हो चुकी है और आप इस लेयर पे आकर पेस्ट करें तो वो ये देख सकते हैं आप इस पे लग चुका है लेकिन अब इसका साइज काफी बड़ा है हमें इसके मुताबिक एडजस्ट करना है तो मैं कंट्रोल पकड़ूंगा और सर्कल के प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ इसको सेंटर लाइन करने के लिए ईमेल आइकन की लेयर सेलेक्टेड है और सेंटर और वर्टिकल सेंटर हो गया इस सर्कल के कंट्रोल डी पर डी सेलेक्ट और अब मैं इसको रीसाइज करके उस आइकन के अंदर फिट कर दूंगा सर्कल के अंदर ताकि दोनों बराबर दिखे कंट्रोल डी फॉर रिसाइज या आप मूव टू सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं शिफ्ट और और फोर साइडेड रिसाइजिंग मैं रिसाइज करता हूँ इसको और ये फोर्टीन काफी बड़ा है और इसको क्लोज कर देता हूँ नीचे ही जी हाँ काफी बड़ा है अभी 
जूम टू सेट करके कंट्रोल टी ये अब मेरा हेल्प ठीक हो चुका है और ये जो फोन का आइकन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ये देखिए हमारा ईमेल और कॉन्टेक्ट टेक्स का सेक्ट कॉल का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है देख सकते हैं ये देखिए ठीक है हेडर कंप्लीट अब मैं इनकी ग्रुपिंग सेट कर रहा हूँ ये देखिए कॉलम नॉइस इनेबल सब कुछ प्रॉपरली अलाइन है और ये लोग मैंने थोड़ा सा ऊपर इसको मैं वन टू स्टेप डाउन कर देता हूँ अच्छा ये हमारा टॉप सेक्शन कंप्लीट हो गया इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ सबको मेल कंट्रोल होल्ड किया कॉलर्स कंट्रोल होल्ड है लोगो और ये हेडर बात है चार हम सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल जी यानी कि सब एक ग्रुप में आ गया इसको नाम देता हूँ मैं टॉप बार ठीक है जी अच्छा अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मेन्यू बार की मेन्यू बार हमने बनानी है तो बैकग्राउंड लेयर सिलेक्टेड मैंने आपको पहले भी बताया था कि फोटोशॉप में जो लेयर्स का स्ट्रक्चर है वो बॉटम टू टॉप है आप इस ग्रुप को एक्सपेंड करें तो देख सकते हैं लोगो पहले है बाकी कॉलर्स का सही जो ग्रुप है वो इससे ऊपर है और ई मेल का उससे ऊपर ठीक है जी ये हमारा टॉप बार कम्प्लीट हो गया अब हमें पेमाइश करनी है कि हमारी मेन्यू बार की हाइट कितनी है वही बार की टूल सेलेक्ट करूंगा मैं रेक्टेंगल और क्लिक ड्रैग करता हूँ यहाँ से तो ये ऑलमोस्ट फिफ्टी बन गए क्योंकि एक पिक्सल यहाँ से अबाउ है तो ये फिफ्टी पिक्सल की हमने हाइट रखनी है अपनी मेन्यू बार की टैब से मैंने फुल स्क्रीन किया है इसको मार्किंग टूल सेलेक्टेड है तो यहाँ से मैं इसको ड्रैग करता हूँ हंड्रेड परसेंट और ये फोर्टी फिफ्टी रिलीज ठीक है दोबारा टैब ये देखिए हमारा मेन्यू बार ड्रॉ है लेयर क्रिएट करूंगा और बैक स्पेस कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट कंट्रोल कॉलम ये देखिए हमारा मेन्यू बार आ गई सेलेक्ट किया इसको नॉन देता हूँ लेयर को मेन्यू बार ब्लैंडिंग ऑप्शन में जाकर यहाँ से हमने कलर लगाने हैं कलर ओवर ले और ये मेन्यू कलर ओके ओके ये हमारी मेन्यू बार बन गई है अब हमें इसके ऊपर टेक्स्ट रिक्वायर्ड है ये मेन्यू अच्छा जी टेक्स्ट टाइप करते हैं टाइप टूल मैंने सेलेक्ट किया गाइड्स को इनेबल और एग्जैक्ट अपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया टेक्स्ट सबसे पहले होम एच ओ एम ई होम इसको मैं सेलेक्ट करके कलर वाइट कर देता हूं ताकि मैं देख सकूं गलत टाइपिंग ना हो इसका फॉन्ट वेट रेगुलर रखना है फॉन्ट साइज लेट से फोर्टीन फिलहाल कर देते हैं और ये जो स्पेस है ये है जी ऑलमोस्ट इसको मैं हमें कैलकुलेट कर लेना चाहिए ये लाइव में तो बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे मेन्यू ज्यादा हो चुके थे तो हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो मैं स्पेस देता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है जी एट स्पेसेस एट टाइम मैंने स्पेस बार प्रेस की है तो ये गैप आया है ठीक है जी नेक्स्ट हमारा जो मेन्यू आइकन टेक्स्ट है वो है बिजनेस आईटी सर्विसेज यूएस आई एन इंटरनेट बिजनेस आई डैश टी डॉट एस ई आर बी आई सी बिजनेस सर्विसेज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वायरलेस एनालिसिस वायरलेस एन ए एन वाई एस एस एनालिसिस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सर्विस एग्रीमेंट एस आर पी आई सी सर्विस स्पेस ए जी आर डबल एम ई एन टी एस सर्विस एग्रीमेंट और टेलीफोन सर्विस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टी एल पी एच टेलीफोन एस ई आर पी आई सी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 
कंट्रोल टैब से मैं ये देखिए स्क्रीन स्विच करता हूँ बजाय माउस यूज करने के जो भी टैब मेरे पास ओपन होंगे यहाँ पे नजर आते हैं अच्छा तो टेलीफोन सर्विस के बाद आईटी आउटसोर्सिंग स्पेसेस दी हुई है मैंने आई टी और आउटसोर्सिंग अबाउट एस एक दो तीन चार पांच छह सात आठ हमारा मेन्यू कम्प्लीट हो चुका है गाइड्स को मैं डिसेबल करने से पहले मूव टू सिलेक्ट करके ये लेफ्ट साइड से टच कर दिया है गाइड के साथ अच्छा जी अब गाइड्स को डिसेबल और इसको मैं वर्टिकल सेंटर करता हूं मेन्यू बार के वही तरीका ये वर्टिकल सेंटर हो चुका है और मेरा ख्याल है स्पेसेस बहुत ज्यादा नहीं एट की जगह हमें स्पेसेस करनी चाहिए सिक्स तो मैं टू स्पेसेस ईच लिंक कम कर रहा हूं वन टू बैक स्पेस वन टू तो ये हमारा मेन्यू बार बन चुका है और ऑलमोस्ट फॉर्म साइज भी सेम है आप देख सकते हैं ठीक हो गया जी और अब इस साइड पे आते हैं तो इसको दोबारा इनेबल करता हूँ कंट्रोल एस और अब हमें बनाना है ये साइन अप का बटन तो साइन अप के लिए सबसे पहले हम ये लॉक का आइकन लेते हैं यहाँ पे मेरे की जगह लॉक आइकन काफी सारे आ गए हैं जो सब पसंद है आपको वो ले लें कंट्रोल एस या राइट क्लिक करके सेव इमेज इन डायरेक्टरी में आकर इसे फोटोशॉप में ओपन कर लें न्यू डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड रेजर टूल से इसका बैकग्राउंड रेस करें और कंट्रोल का साइज काफी बड़ा है इमेज इमेज साइज हंड्रेड पर हंड्रेड कंट्रोल ए कंट्रोल सी नहीं डॉक्यूमेंट में आकर कंट्रोल वी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ये हमारा लॉक आ गया इसका साइज हमें चाहिए जी इसको यहाँ से देख लू मैजिक वन टू सिलेक्ट किया इनको पहले में जाकर इलेवन बाई फोर्टीन इसको डिसेबल कर रहा हूँ फिलहाल कंट्रोल टी और रिसाइजिंग शिफ्ट और आर्ट जब भी मैं रिसाइज करता हूँ मैं इनको शिफ्ट जो और शिफ्ट और आर्ट है इनको होल्ड करता हूँ ताकि फोर साइडेड हो और प्रॉपर रिसाइजिंग हो आप देख सकते हैं तो इसमें ले एंटर ये हमारा लॉक का आइकन बन गया इसको मैं नाम दे देता हूँ लॉक आइकन और इसको मेन्यू बार के मिडल भी कर दू नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है जी साइन अप लिखने का साइन अप टाइप टू लेबल टाइप किया एस आई जी एन यू टी ये मैंने शिफ्ट होल्ड किया हुआ है कैप्स के लिए और यहाँ से 15, 16, सॉरी 15, 16 करके आउट वेल्ड लाइट कर देता हूँ और ये चेक्ट आप मैं मैच कर रहा है काफी हद तक 16 नहीं तो 18 एटीन हाँ जी एटीन बिल्कुल एकट है और इस लॉक को मैंने अभी कलर देना है वाइट ताकि ब्लू के ऊपर अच्छा भी लगे ओके ओके देख सकते हैं आप साइन अप को मैं थोड़ा साफ टच कर देता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये हो गया गाइड्स को इनेबल किया एक गाइड में अपने मेन्यू बार के बॉटम पे भी लगा रहा हूँ 
मार्की टूल रेक्टेंगल मार्की टूल सेलेक्ट किया यहाँ से इसकी विथ में चेक करें कितनी है मैजिक वन टूल सेलेक्ट किया क्लिक और इनफो परेड से बता रहा है जी एक सौ उन्नीस यानी कि ऑलमोस्ट एक सौ बीस रेक्टेंगल मार्की टूल सेलेक्टेड एक सौ बीस एक सौ बीस ये हो गया सेलेक्ट किया लेयर्स पैनल ओपन की और यहाँ पर लेयर नई क्रिएट की और बैक स्पेस कंट्रोल डी कंट्रोल कॉलम और इस लेयर का नाम मैं रखता हूँ साइनअप बीटीएन ये साइनअप का बटन है और इसका कलर मुझे चाहिए ये मैं इसको यहाँ से चूज कर लेता हूँ यूजिंग आई ड्रॉपर देख लें आई ड्रॉपर का टूल यूज कर रहा हूँ आई प्रेस किया और इस पर क्लिक किया तो ये कलर यहाँ पे फोरग्राउंड पे सिलेक्टेड है टैब स्विच करना है और बारी अगर आपकी साइन अप बटन में फिल की तो वो ब्लैंडिंग ऑप्शन कलर यहाँ से आकर ये कलर सेलेक्ट किया ओके ओके ये हमारे बटन का बैकग्राउंड बन गया अब हमें टेक्स्ट इसके अंदर सेंटर लाइन करना है टेक्स्ट को ये साइन अप का आइकन तो उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ बटन को टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ सेंटर लाइन सेंटर ठीक है जी और इस आइकन को मैं इसके साथ ले आता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और अब इनको सेंटर लाइन कर देंगे ठीक है जी ये हमारा बन गया साइन अप का बटन भी कंप्लीट ये देख सकते हैं क्लियर हो गया जी और अब मैं इनको ग्रुपिंग करूंगा साइन अप का जो टेक्स्ट है वो लॉक क्राइटर और साइन अप के बटन के लिए ये तीनों को मैं एक ग्रुप में करता हूं और इस ग्रुप का नाम रखता हूं साइन अप पीटी क्लियर हो गया जी टैब फुल स्क्रीन करके देखे आप ये देखिए हमारा हेडर कंप्लीट हो चुका है विद टॉप बार प्लस मेन्यू बार अच्छा अब इसमें एक चीज रहती है ये सिलेक्टेड कि जब हम इसकी एच टी एल बनाएंगे तो इन लिंक्स में से किसी एक पे माउस और करेंगे तो क्या इफेक्ट आना चाहिए वो मैंने ये डाला है कि बैकग्राउंड को थोड़ा डार्क कर दिया है जैसा कि हमारा ये बटन है तो वो इफेक्ट डालते हैं नेट से वायरलेस एनालिसिस पे डाल देते हैं तो उसके लिए आपको एक्सट्रीम जूम जाना है मार्केट भी सिलेक्ट किया प्रॉपर आपको मैं तरीका बताता हूँ इसको प्रॉपर कैसे बनाना है इस लिंक से और इस लिंक के दरमियान क्या स्पेस है 23 यानी कि ऑलमोस्ट 24 है तो हमें 12 यहाँ से स्पेस देनी है और ट्वेल्व यहाँ से तो मैं यहाँ से ट्वेल्व लेता हूँ यहाँ से गाइड ली मैंने इधर और इसी को मैं ड्रैग करता हूँ राइट साइड पे इधर भी गाइड लेने आप ले। अब यहाँ से यहाँ तक हम अपना सिलेक्टेड या एक्टिव जो स्टेट होगी वो क्रिएट करेंगे ठीक थी मेक श्योर करना है कि जो एक्टिव स्टेट बनाए वो मेन्यू बार से ऊपर हो और इस टेक्स्ट की लेयर से नीचे हो वरना वो एक्टिव स्टेट ऊपर आ जाएगी और आपको टेक्स्ट नजर नहीं आएगा मेन्यू बार की लेयर सेलेक्टेड है लेयर क्रिएट की और बैक स्पेस तो ये देखिए कंट्रोल डी आपका सेलेक्टेड आ गया है मूव टू सेलेक्ट करके जो गाइड्स आपने वर्टिकल ड्राफ की है इनको हटा दें वरना ये आपकी ग्रिड के साथ मिक्सअप हो जाएंगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे जूम टू एक्चुअल पिजल साइज कंट्रोल कॉल ये देखिए हमारा एक्टिव स्टेट भी आ गई इस क्लेयर को नाम भी दे दें एक्टिव मेन्यू ये हमारा मेन्यू कंप्लीट हो चुका है अब इन सब को ग्रुप कर देते हैं हम साइन अप बटन को क्लिक किया कंट्रोल टेक्स्ट को क्लिक किया कंट्रोल एक्टिव मेन्यू कंट्रोल मेन्यू बार कंट्रोल जी फॉर ग्रुपिंग और इसका हम नाम रख देते हैं मेन्यू बार इन दोनों ग्रुप्स को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल जी इस कंप्लीट ग्रुप का नाम है 
हैंडल्स मैंने आपको भी शायद बताया हो कि हम वेबसाइट को तीन सेक्शन में डिवाइड करते हैं हेडर कंटेंट या बॉडी और फोटोज तो ये हमारा हेडर सेक्शन एक कंप्लीट हो चुका है आप इसको कंप्लीट करने के बाद ग्रुप के राइट एरिया पे क्लिक करें राइट क्लिक करें इंटी एरिया पे तो यहाँ पर एक कलर है जो कि हम ग्रुप्स को देते हैं एक से रेड में दे देता हूँ हेडर को तो ये हमारा रेड कलर में हेडर आ गया है इन टर्म्स ऑफ लेयर एंड ग्रुप तो आप अगर आप इस ग्रुप को ओपन करें तो देखें इसके अंदर जो ग्रुप्स हैं लेयर्स हैं वो तमाम रेड कलर में है ठीक है जी हमारा हेडर सेक्शन कम्प्लीटली रेडी है नेक्स्ट हम अभी डिजाइन करते हैं स्लाइडर स्लाइडर हमारा ऐसा है कार की इमेज है ये ऊपर टेक्स्ट है ये हेडिंग है टेक्स्ट है बटन है और ये स्लाइडर बुलेट्स प्लस ये स्लाइडर एरोज है चलिए जी स्लाइडर को डिजाइन करते हैं यहां से नीचे आ जाए हमारे यहां तक कंप्लीट है बैकग्राउंड के लिए सिलेक्टेड बल्कि हेडर भी सिलेक्टेड क्योंकि हेडर कंप्लीट हो चुका है गाइड्स को एनेबल किया अब हमें ये स्लाइडर का इमेज चाहिए कार वाला तो इसको मैं अपनी वेबसाइट से उठा लेता हूँ इंस्पेक्ट करके ओपन ओपन न्यू टैब ये कार का इमेज आ गया इसको मैं कंट्रोल बल्कि सेव इमेज कर लेता हूँ अपनी डायरेक्टरी में ये मेरा कार का इमेज आ गया है इसको मैं तो शॉप के न्यू डॉक्यूमेंट में ओपन कर लेता हूँ कंट्रोल ए कंट्रोल सी अपने डॉक्यूमेंट में आए कंट्रोल बी ये आ गया टैब दें कंट्रोल कॉलम से इसको हाइड कर लें वी से मूव टू लेक्टिव किया और इसको शिफ्ट एरो की से मैं मूव कर रहा हूँ ये देखिए बिल्कुल लाइन कर देना है कंट्रोल टी फॉर रिसाइजिंग शिफ्ट होल्ड करके आप इसको रिसाइज कर दें एंटर ये हमारा स्लाइडर का पहला इमेज आ गया अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके ऊपर जो टेक्स्ट है ये वेलकम टू टेक बिग सोल्यूशन अच्छा ये आप देख सकते हैं वेलकम टू ये लाइट है और ये बोर्ड या एक्स्ट्रा बोर्ड लगा हुआ है और ये ये भी लाइट फॉन्ट वेट है ये बोर्ड है चलिए स्टार्ट करते हैं इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहां से मैं स्पेस कैलकुलेट करता हूँ कि मेन्यू बार से इस हेडिंग को कितनी स्पेस दी हुई है ऑलमोस्ट एटी है क्योंकि यहाँ से दो पिक्सल अबाउ है कंट्रोल डी एप वापस अपने डॉक्यूमेंट में आता हूँ मैं तो यहाँ से 80 गाइड्स को नेबल करते हैं यहाँ से 60 80 ये ये स्पेस है तो यहाँ से गाइड में यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ यानी कि हमारा जो हेडिंग होगी वो यहाँ से स्टॉप होगी ये वेलकम टू टेक विद सोल्यूशन इसके अलावा ये सेंटर लाइन है आप देख सकते हैं स्पेसेस यहाँ से भी है और यहाँ से भी यानी कि यहाँ से एक दो तो, तीन और एक दो तो, तीन कॉलम यहाँ से और तीन कॉलम यहाँ से छोड़कर सेंटर में छह कॉलम बच जाते हैं यानी कि एक दो तीन चार पांच छ यहाँ तक हमने अपनी हेडिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखी है आप देख सकते हैं ये ठीक है जी तो टाइप करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में आया कंट्रोल डी टाइप टू सेलेक्ट किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये आगे हमारी हेडिंग के लिए वेलकम टू डब्ल्यू एल सी टू वेलकम टू टेक्ट इट टी ई सी एच एक इसको जरा वाजे कर दू नजर भी आई टू टेक पिट कैप्स में लिखना है आपने शिफ्ट होल्ड की और मैंने कैप्स के लिए टेक पिट सोल्यूशन स्पेस एस ओ एल यू टी आई ओ एन एस सोल्यूशन और टू 
साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कंट्रोल एल आप देख सकते हैं टेस्ट टेक्स्ट जो है वो बुरी तरह से मेस्ट अप है क्योंकि हमने जो टेक्स्ट रैपिंग है उसमें लाइन हाइट जो है वो कम दी हुई है तो मैं यहाँ पे क्लिक करने के बजाय मेरे ये ये रही टेक्स्ट रैपिंग आप देख सकते हैं लाइन हाइट हमने यहाँ पे कितनी दी हुई है को मैं ऑटो करता हूँ ये देखिए सब कुछ सेट हो गया और अब इसको मैं वेलकम टू से लेकर यहाँ तक लाइट है ऑलरेडी और ये यहाँ से यहाँ तक बोल करना है हमें बोल भी हो गया और नेक्स्ट स्टेप है इसको सेंटर लाइन करना है और इसका फॉर्म साइज सेवेंटी टू करते हैं मैं बहुत ज्यादा हो गया सेवेंटी सिक्सटी फाइव नहीं सिक्सटी एक से इंस्पेक्ट करके इसका साइज देखेंगे यहाँ पे और मेरा ख्याल है कि हमें एक कॉलम यहाँ से और एक कॉलम यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये ब्रिज जो है ये सामने अलाइन हो जाए तो मैं एक कॉलम यहाँ से छोड़ पढ़ाता हूँ और एक कॉलम राइट से और इसको इंटर हिट कर देते हैं अब हमारा वेलकम टू टेक्स टू सोल्यूशन मैच कर रहा है हमारे इमेज से टेक्स्ट का कलर भी हमें अभी चेंज करना है तो मैं यहाँ से अपने ब्राउजर की एक्सटेंशन में कलर भी कर लेता हूँ और यहाँ से क्लिक तो ये कलर मेरा कॉपी हो गया फोटोशॉप में आके मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कलर बॉक्स से कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे पेस्ट किया ओके चेक्ट मूव टू सेलेक्ट किया इसको बिल्कुल ऊपर गाइड के साथ टच कर दें लाइट के फोर कॉलम से गाइड से मूव और ये हमारा आप देख सकते हैं कि हेडिंग कंप्लीट हो गई है स्लाइडर की और मैं लेस में देखता हूँ अच्छा लेस में ये नाम नहीं लिखा मैंने इसका ये है हमारी स्लाइड छोटा हुआ इसके नीचे से अब यहाँ से हमारी पैराग्राफ की जो स्टार्टिंग होगी पैराग्राफ में यहाँ से एक टैब छोड़ा हुआ है और यहाँ से भी एक यानी कि एक लेफ्ट से और एक राइट से दो माइनस बारह दस यानी कि दस कॉलम में हमने पैराग्राफ टाइप करना है तो ये एक कॉलम यहाँ से स्किप कर देते हैं टैब प्रेस किया मैंने टाइप टू सेलेक्ट करने के लिए टी प्रेस किया यहाँ से ये दस कॉलम फिलहाल मैं उठा लेता हूँ कंट्रोल भी अभी चूंकि वही हेडिंग वाली साइज चल रहा है तो उसको मैं कंट्रोल एक करके छोटा करता हूँ से तीन और इसका वेट करते हैं लाइट और इसका कलर वाइट लेकिन ये एटीन नहीं है इसको देखते हैं ट्वेंटी थ्री तो इसको मैं साइज करता हूँ ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री तो ये बिल्कुल उसी स्टाइल में आ गया जिसमें यहाँ पर मौजूद है लेकिन थोड़ी सी लाइन हाइट यानी कि लाइन स्पेस में वर्टी कर देनी है मैं कंट्रोल ए करके करेक्टर या टेक्स्ट रैपिंग में चला जाता हूँ ये नहीं तो इसमें फॉर्म साइज क्या है ट्वेंटी थ्री तो हम लेट से थर्टी देते हैं नहीं थर्टी फाइव ओके चेक कंट्रोल एस वी सेलेक्ट करके 
टॉप पे किया अलाइन कंट्रोल कॉलम तो ये हमारा टेक्स्ट पीस पे विजिबल हो चुका है हेडिंग क्रिएटेड है पैराग्राफ बन चुका है नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो बटन है ये लर्न मोड आप देखते हैं इसके दरमियान क्या स्पेस है मार्केट टू सेलेक्ट किया यहां से यहां तक क्या स्पेस है जी ऑलमोस्ट सिक्सटी तो अपने डॉक्यूमेंट में आकर यहां से सिक्सटी की हाइट लेकर एक गाइड ड्रॉ कर दी यहां पर हमने अपना लर्न मोड का बटन बनाना है मार्केट टू सेलेक्ट किया ये बटन तो जी एक मैं इसकी हाइट चेक कर रहा हूँ हाइट भी मैजिक बाउंड टू सेलेक्ट किया डब्ल्यू प्लेस करके क्लिक और इनको पैलेट में आकर देखिए टू सेवेंटी टू बाई सिक्सटी सेवन तो हमें इतनी हाइट विथ का बटन रिक्वायर्ड है टू सेवेंटी टू बाई सिक्सटी सेवन टू सेवेंटी टू सिक्सटी सेवन ये हमारे बटन की सिलेक्शन हो गई फिर पैनल में जाकर मैं यहाँ पे लेयर बना दू इसकी और ये हमारा और बैक स्पेस फिल कंट्रोल डी फोर डी सेलेक्ट मूव टू सेलेक्ट किया टैग में स्विच किया आई ड्रॉपर का आई मैंने प्रेस किया और ये कलर मैंने बटन का पिक कर लिया अपने टैब में दोबारा वी प्रेस किया डबल क्लिक किया ब्लेंडिंग ऑप्शंस के लिए कलर अगर ले कलर बॉक्स और यहाँ से फोर ग्राउंड से कलर सेलेक्ट किया ओके ओके अब इसको सेंटर लाइन करना है अपने स्लाइड के तो कंट्रोल कॉल से गाइड देने पर सबसे पहले शिफ्ट एरो आप इसको मैं टच करता हूँ टॉप पे और स्लाइड के सेंटर करने के लिए स्लाइड पे कंट्रोल कॉलम रिव्यू पे क्लिक ये सिलेक्टेड है और ये हॉरिजॉन्टल सेंटर आ गया हमारा गाइड कंट्रोल डी फोर डी सेलेक्ट कंट्रोल कॉलम फॉर रिमूविंग गाइड्स अब इसके अंदर हमें टाइप करना है जी टेक्स्ट लर्न मोड टाइप टू सेलेक्ट किया एल ई ए आर एन एस एम ओ आर ई कंट्रोल ए वाइट ओके लेफ्ट और इसका फॉर्म साइज थर्टी सिक्स नहीं थर्टी बोल्ड चेक अब हम इसको बटन के अलाइन कर देते हैं अलाइनमेंट के वही कंट्रोल पॉइंट कर ले रिव्यू पे क्लिक किया और मूव टू सेलेक्ट किया एक्स एक्स सेंटर और वाई एक्सेस सेंटर कंट्रोल डी कंट्रोल एस हमारा बटन ऑलमोस्ट सेम साइज का बन चुका है अब इसको ग्रुप कर ले हम ये बटन का टेक्स्ट और ये बटन की ग्रुप की लेयर कंट्रोल जी ग्रुप लर्न मोर क्लियर हो गया जी अच्छा अब नेक्स्ट हमारा रहता है ये बुलेट्स स्लाइडर बुलेट्स ये वही बुलेट्स है जिनको हम क्लिक करके देखें स्लाइड स्विच करते हैं नेक्स्ट 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 और तो शॉप में आते हैं अब इनकी स्पेस कैलकुलेट करनी है कि ये टॉप से कितनी है मार्केट में सेलेक्ट किया मैंने और ये फिफ्टी सिक्स ऑलमोस्ट फिफ्टी फाइव तो मैं गाइड्स को लेबल करता हूँ यहाँ पर एक गाइड लगा ली और यहाँ से फिफ्टी फाइव फिफ्टी ये आ गया और ये गाइड एक और लगाई यहाँ पे हम लगाएंगे अपने बुलेट्स एक बुलेट की कितनी बुलेट हाइट है मैजिक वॉन्ग टू सेलेक्ट किया क्लिक इनफो पैलेट में ट्वेंटी बाई ट्वेंटी ठीक है तो हम लिप्टिकल मार्की टू सेलेक्ट करते हैं लेस पेन लगता हूँ यहाँ से ट्वेंटी बाई ट्वेंटी का सर्कल ड्रॉ करेंगे शिफ्ट होल्ड करेंगे प्रॉपर सर्कल के लिए ताकि प्रॉपर राउंड हो ये आ गया ट्वेंटी ट्वेंटी बाई ट्वेंटी रिलीज लेयर क्रिएट की 
all tab space control t control column move to selected इसको मैं लिखता हूं slider bullet blending options के लिए double click color लगाऊंगा इसके ऊपर white okay okay अब हमें तीन required हैं तो बजाय दोबारा create करने के इसी को हम double click करते हैं control j मूव को सेलेक्ट किया शिफ्ट एरो से मूव कर रहा हूं कंट्रोल जे मूव टू सेलेक्ट शिफ्ट एरो ये हमारी तीन बुलेट्स बन गई स्लाइडर बुलेट इनको नेम प्रॉपर करना है क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इसके अगर नेम ना हो तो बुलेट और थ्री अच्छा तीन बुलेट्स बन गए और फर्स्ट वाले पे एक्टिव कर देते हैं इसको इसको मैं लेयर ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर इसका कलर ये वाला क्लिक कर देता हूं ओके ओके ये हो गया जी बुलेट्स रेडी अब इन तीनों बुलेट्स को मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल 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 क्लिक सेलेक्टेड कंट्रोल जी इनको ग्रुप करके कहता हूं स्लाइडर बुलेट्स अब इसको सेंटर करना है कंट्रोल पकड़कर स्लाइड के रिव्यू पे क्लिक और हॉरिजॉन्टली सेट कंट्रोल डी गाइड्स नेबल करेंगे बिल्कुल टच है साथ तो ये हमारा स्लाइडर के बुलेट्स कंप्लीट हो गए और लास्ट जो चीज रहती है वो है ये स्लाइडर एरो ये आप देख सकते हैं एक थोड़ा डार्क है और दूसरा वाइट यानी कि एक की एक एक्टिव स्टेट में और एक नॉर्मल देखिए आप लाइव साइट में बाय डिफॉल्ट ये डार्क है डिम है जैसे ही माउस करूंगा तो ये वाइट हो जाएंगे तो अब इन एरोस की बारी है एरोस बिल्कुल यहां पे साथ टच है यहां से ये इमेज जो है थोड़ा एक्स्ट्रा है इसको मैं मार्की टू सेलेक्ट करता हूं और यहां से सॉरी स्किप टू मैं शिफ्ट एम और स्विच सब टू ये मैं शिफ्ट मार्क टू सेलेक्ट किया और इतना एरिया मुझे नहीं चाहिए मैं सेलेक्ट करके मेक श्योर करना है कि ये स्लाइड की लेयर सिलेक्टेड हो और डिलीट प्रेस कर देता हूं तो ये एरिया डिलीट हो चुका है कंट्रोल डी टैब प्रेस किए फुल स्क्रीन और कंट्रोल कॉलम से गाइस हटाएं कंट्रोल एस फॉर सेव ठीक है जी अब बारी है एरोस की तो यहां पे मैं अपने शेप्स टूल में जाता हूं शेप्स टूल में सबसे एंड पे कस्टम शेप यहां पर आपके पास ये एरोस होते हैं बाय डिफॉल्ट आप यहां पे डाउनवर्ड्स हैं तो ये एरोस पड़े हुए हैं आपके पास ये मैंने यूज किए हुए हैं तो मैं राइट साइड पे आता हूं शिफ्ट होल्ड करके प्रॉपर अपने एरो ड्रॉ करना है कंट्रोल जी करता हूं जब तक मैं इसकी डिमेंश कर लूं कि ये एरो का साइज क्या है मैजिक वांट टू सिलेक्टेड क्लिक तो ये बताता है जी 32 बाय 56 कंट्रोल डी डॉक्यूमेंट में यू प्रेस किया शेप्स टूल के लिए एरो सिलेक्टेड है साइज भूल गया हूं फिर तो जी 32 बाय 56 ये 32 32 बाय 52 हो गया और लेयर्स में जाकर ये देखें आप पहले ये एरो बन के हम इसको करते हैं नेक्स्ट एरो और इसको कलर में देता हूं थोड़ा सा डिम वाइट ओके ओके ये वाइट आ गया और इसकी मैं ओपेसिटी 70 या 60 परसेंट कर देते हैं 60 ये डिम हो गया और इसको वर्टिकल सेंटर करना है कंट्रोल पकड़कर स्लाइड के प्रीव्यू पे क्लिक किया तो ये पूरी स्लाइड के वर्टिकल लाना है मूव टू सेलेक्ट किया इस वर्टिकल सेंटर को कंट्रोल डी मूव टू सेलेक्ट किया शिफ्ट एरो की से हम टच करके शिफ्ट लेफ्ट वन की प्रेस किया आपने शिफ्ट होल्ड करके लेफ्ट एरो की मैंने प्रेस की है एट स्टेप बैक आ गया है ये अब यही एरो हमें प्रीवियस यानी कि दूसरी साइड पे भी चाहिए तो मैं इसको कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट किया आप देख सकते हैं लेयर डुप्लीकेटेड है इसको मैं रीनेम करता हूं प्रीवियस 
एप और एप से फुल स्क्रीन किया था ना कि आप तो एक सेकंड में क्या करने लगा हूँ मूव टू सेलेक्टेड शिफ्ट एरो से इसको मैं मूव कर रहा हूँ ये देखिए आप देख सकते हैं ये जा रहा है अपने लेफ्ट पोजीशन पे और यहाँ तक मैं टच कर देता हूँ एप से दोबारा फुल स्क्रीन एग्जिट की और इसको मैंने स्विच करना है तो स्विच किसकी यानी कि रोटेट करना है इसके एरो का एंगल चेंज करना है इसके दो तरीके हैं ठीक या तो इसकी शॉर्ट कमांड सॉरी कंट्रोल टी करके आप इसको रोटेट कर सकते हैं दूसरा तरीका ये है कि या आप एडिट में जाएं जाए यहाँ से एडिट में जाता हूँ और यहाँ से आप ट्रांसफॉर्म पाथ में जाकर फ्लिप हॉरिजेंटल या फ्लिप वर्टिकल हमें फ्लिप हॉरिजेंटल चाहिए तो ये देखिए फ्लिप हॉरिजेंटल हो गया और ये सिलेक्टेड है वहां से हमने शिफ्ट लेफ्ट एरो प्रेस की थी तो एट स्पेस आ गई थी यहाँ से शिफ्ट राइट एरो तो ये पेसेस इक्वल आ चुकी है ठीक है जी ये आप देख सकते हैं हमारे एरोस भी बन गए हैं इन दोनों एरोस को मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप और इनको नाम लेता हूँ स्लाइडर एर तो ये हमारा स्लाइडर सेक्शन तक डिजाइन कंप्लीट हो चुका है ये आप देख सकते हैं ठीक है जी और ये हमारा इमेज ये भी आप देख लें यहाँ तक हमारा डिजाइन कंप्लीट है अच्छा 